Hola familia, yo soy Ulises Carvajal. Yo soy Karen Hernández y estás escuchando Ecos de la Ciencia. Echa la tinta, pero a la vez también esconde <risa> esta aura de bioluminiscencia con la okay. tinta de curador no ve, pero sigue viendo luces y aquí está el carnal. Y eso me hace pensar que probablemente nosotros podríamos llegar a ser bioluminiscentes con una enzima adecuada. Ay, es que es muy bonito, es muy bonito esa parte dentro de la biología. La biología no solo es saber cómo se llama un organismo, saber cómo se llama ese árbol. Las bacterias y los microorganismos son los principales causantes de estas vistas tan hermosas en las costas de las playas, producidas por las olas, que se ve el mar completamente iluminado. Sin lugar a dudas, uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza es el de la bioluminiscencia, mismo que a simple vista podríamos considerar inexplicable, pero como veremos, esto último no es así. Este fenómeno se generaliza en los hábitats marinos. Se calcula que el 90% de los organismos de las profundidades la presentan, mientras que en tierra solo se observa en hongos e invertebrados. En general, lo podemos encontrar en plantas, animales, bacterias y hongos. Y hoy vamos a platicar un poco acerca de esto, aquí con Ulises. ¡Oli! ¡Wow! ¡Oli! ¿Cómo estás? Bien, muy contenta y muy emocionada porque... Evidentemente no he tenido la, la grata experiencia de verlo en persona, pero si alguna vez se han tomado la molestia de, de buscar fotos de bioluminiscencia, es algo increíble, precioso y súper, súper, súper bello, y más aún de explicarlo. No, pues fíjate estás? que yo sí he tenido la oportunidad. Ahí en Puebla ¿En creo que es donde está el bosque de la luciérnaga. Entonces he tenido una luciérnaga en mi mano y he presenciado la viva... Eh, experiencia de tener en mi manita un animal que produce bioluminiscencia. No ah. en el mar, no he, no he visto animales marinos, que es donde más abunda, pero bueno, ahorita vamos uh -huh. a hablar de esa parte. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que lo pienso, o sea, está como esa parte de la bioluminiscencia marina y comentas tú la parte de la bioluminiscencia que llega a ocurrir en las luciérnagas. So, entonces, ¿Qué es la bioluminiscencia? La bioluminiscencia no solo está en el mar, como vemos luego en las fotos, en las olas, ¿no? Porque en sí es un proceso que se va a dar en algunos organismos. ¿De qué forma? Pues es una reacción bioquímica que va a producir luz. Y la mayoría de las veces eh, podemos verlo, como bien lo dije, en las playas, ¿no? O, o a la orilla, que es esta como olillas que se ven de colores azules muy brillosos. Y básicamente se puede apreciar mejor cuando no hay luz, entonces, en la noche, ¿no? Cuando eh, la, la ausencia del sol deja en su máximo esplendor el brillo de la naturaleza. Ay, el sueño. Ahora, no sé si lo dijiste para bien o para mal. Ok. <ríe> Pero entonces... Si sí, consta, es que bueno, ya estás entrando como ahora sí que en otro tipo de terrenos, pero entonces, ¿cómo es que se da esta, esta reacción? ¿Cómo es que producen estos organismos la bioluminiscencia? Ok, eh, no sé si has escuchado tú lo de la fotosíntesis, que dicen, es una conversión de luz en energía, en alimento y demás, ¿no? Pues aquí sí. también podemos hablar de una conversión, de una transformación, y es una transformación directa de la energía química en energía lumínica. ¿Qué quiere decir esto? Es un, es un fenómeno, como bien lo dije, muy extendido a lo largo de todos los niveles biológicos. Porque ahorita ya hablamos de luciérnagas y de las olas, ¿no? Pero en las zonas que hay, hay pequeños microorganismos. Pero también se ve en bacterias, en hongos, eh, en protistas, en estos microorganismos unicelulares, como bien lo lo mencioné en gusanos, en pulpos, principalmente en estos calamares acá bien chidos, en el mar, crustáceos, eh, estrellas de mar, medusas que también brillan de una forma wow. bien, bien bonita. Y bueno, eh, esta reacción, en esta reacción van a participar cuatro principales protagonistas. Uno de ellos es el oxígeno, el ATP, uh -huh. que como ya lo conocemos, esta molécula que da energía a todo lo que se mueve o a lo que no se mueve pero básicamente es la energía. 
eh, la luciferina y la luciferasa. Estas son enzimas. Eh, la luciferasa okay. en sí es una enzima oxidativa o también que me metaboliza otras enzimas. Y la luciferina eh, es otra enzima, pero esta es la que va a dar el brillo, es la que va a dar la luz. Y esta va a cambiar según el organismo, porque incluso, o sea, por ejemplo, las luciérnagas, ¿qué brillos dan? Por lo regular, un, un amarillito, ¿no? Como amarillito, ¿no? Ándale. Hay calamares que dan como azulados, morados. Entonces, hay diferentes tipos de luciferinas, no solamente hay una. Eh, y okay. básicamente los uh -huh. colores que se pueden ver o los colores visibles son del verde al azul. Y han, se han hecho estudios que los colores como rojizos, amarillos, naranjas, son alteraciones del tono original. Y estas alteraciones se van a producir por órganos o por superficies que van a reflejar o que van a tapar la luz, entonces se van a, se va a modificar, ¿no? Aunque la otra vez, haciendo esta investigación, vi que existe un artículo de un pulpo que eh, originalmente eh, la luz que se puede producir por esta, la bioluminiscencia, es roja. Entonces ahí no okay. hay ningún órgano o ninguna superficie que la mueva. Entonces esos descubrimientos okay. se van haciendo poco a poco. Como bien te dije, pasa principalmente en los organismos marinos y los profundos, los que están hasta abajo. Pero sí. bueno. Hablando ya de la, de la, del proceso químico, eh, esta molécula, eh, la, la mencionada anteriormente, la luciferina, va a tener una reacción con el oxígeno. O sea, uh -huh. va, va, va a reaccionar, ¿no? Se va a oxidar. Y para los que no sepan qué es oxidar, tú que eres aquí la buena, buena asa de química, ¿qué es la oxidación? La oxidación en sí, y yéndote como a lo general y una memotecnia que muchas veces se utiliza, es la ganancia de oxígeno en una molécula, es decir, una molécula que va a entrar en contacto con el oxígeno, pues evidentemente se va a oxidar, pero además de esto, también se dice que son, bueno, es una reacción química en la cual un elemento, una molécula, whatever, va a perder electrones. Por ende, su estado de oxidación se ve aumentado. Y con esta simple explicación y muy bien entendida, podemos pasar con el proceso ya en sí, ¿no? Esta parte de la oxidación, que es el primer paso. Como primer paso, tenemos que el oxígeno va a oxidar a, los, a la luciferina. Recordemos que es la que va a dar luz, la que va a dar el brillo, ¿no? La bioluminiscencia. Eh, como segundo paso, la luciferasa, que es esta enzima oxidativa, catalizadora, va a ser la que acelerará la reacción. La va a poner así como flash, rapidísimo, rapidísimo. Y el ATP va a proporcionar la energía para esta reacción. Y justamente mediante esta actividad catalítica, la enzima luciferasa va a reaccionar con el mismo oxígeno de ahí, ¿no? Va, va a cambiar, va, va, va a hacer que la luciferina pierda uno de sus ovarios, de sus grupos funcionales, y así se va a poder liberar energía en forma de luz. Entonces, básicamente es como este proceso, recordando que hay varios tipos de luciferina que producen diferentes tipos de luz, diferente tipo de bioluminiscencia. Igual ahí sería bastante interesante entrar a esta parte de la... Bueno, no sé, a lo mejor de repente siento como que estoy media loca, pero como entrar en las variaciones <risa> ¿Por qué? moleculares claro. en las luciferinas, para ver qué, qué, o sea, qué grupos, por ejemplo, son los que so corresponden a ciertas cosas. Es más, hay que hacer una infografía de eso, porque sí está interesante eso. Y eso ya es entrar como más a detalle, ¿no? Porque siempre eh, recuerdo esta parte de, uy, por allá en el episodio 4, cuando hablamos de la química en las plantas, ¿no? De que, el, Ajá, eh, sí. si no recuerdo, era el manganesio o el magnesio en la clorofila, magnesio. la que hace que las ondas de luz sean verdes. O sea, el tamaño mm. de la onda a ti, a tus ojos, lo veas verde. Imagino que también tiene que sí. ver algo ni con, con la luciferina. Sí, 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 justo, justo. Estaría claro. muy, muy interesante. Entonces, espérenla, probablemente salga en un día de estos. <risa> <risa> Pero entonces, es como, está padre esta parte de, de, de la bioluminiscencia, los animalitos, las plantas, todo lo que lo, lo llega a suceder. Pero, ¿cómo fue que surgió esto? ¿Cuándo fue como descubierto o como... ¿Cómo estuvo el rollo histórico de la bioluminiscencia? Ah, historias. Pues bueno, primero hablemos de como tal el descubrimiento, ¿no? 
porque pues claramente lo tuvo que haber hecho un humano, aunque la bioluminiscencia pudo haber surgido desde antes. Pero estamos situándonos en el siglo XVII. No me acuerdo muy bien del nombre del, del carnal, pero era algo de Robert Boiler o Robert... A ver, espérate, espérate, espérate. Lo traigo aquí, la punta de Robert Boyle. Algo así. <ríe> Búsquenlo como Robert B-O-Y-L-E. Boyle. Bueno, él descubrió unos hongos, unos hongos bioluminiscentes, ¿no? Que podían producir esta luz tan bonita que se ve. No recuerdo si era verde o un tono azulado, pero bueno, él al colocarlo en un recipiente sin oxígeno, de repente el hongo dejó de brillar. Pues dicen, ah, caray, pues el oxígeno tiene algo importante aquí. Y sí, por lo que hablamos uh -huh. de la oxidación, ¿no? Entonces sí. fue que, que dijo, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Y fue después de varias décadas que pudieron eh, llegar a la conclusión que el oxígeno era importante, ¿no? Y se descubrió como tal ya la bioluminiscencia. Y uh -huh. pues fue donde dijeron, ah, mira, esto pasa así, lo que les expliqué anteriormente. Ok, entonces, además de esto, bueno, igual retomando un poco los ejemplos que mencionabas, las luciérnagas, los hongos, las bacterias, etcétera, ¿esto también implica una diferencia en cuanto a los tipos de bioluminiscencia? Sí, pero antes de esto me gustaría mencionarte un pequeño dato, slash, que ahorita me acabo de acordar de la investigación que estoy haciendo, porque sabes que me encanta lo, todo lo de la palio, ¿no? Todo la, sí. el estudio de la vida pasada, ¿no? El, la evolución. Y básicamente hay una teoría, una hipótesis, ya no sobre el descubrimiento, uh -huh. sino sobre el origen en sí de la bioluminiscencia. Y esto, uh -huh. esta hipótesis lo sitúa en las bacterias. Porque uh -huh. como bien lo dije, además de peces marinos, microorganismos o bacterias son los principales organismos que tienen este fenómeno, esta bioluminiscencia, uh -huh. ¿no? Eh, y si nos vamos a épocas súper primitivas de la Tierra, las bacterias dominantes eran las anaerobias. ¿Qué quiere decir? Que estas con el oxígeno se morían. Y entonces, de repente surgen las cianobacterias. No nos vamos a poner a explicar cómo es que surgen. También hay unas teorías. Sí. Pero las cianobacterias van a alterar todo el medio porque como producto excretado que van a realizar a través de la fotosíntesis es el oxígeno. Van a producir unas uh -huh. cantidades masivas de oxígeno que van a ser nocivos para las ana anaerobias, ¿no? las bacterias anaerobias. Entonces, esta teoría eh, básicamente explica que la bioluminiscencia fue un fenómeno que adoptaron estas bacterias para protegerse del oxígeno en el medio, como una forma de, de, de supervivencia. Ah, principalmente hay tres tipos de bioluminiscencia. La intracelular, la extracelular, que creo que como que se explica muy bien, pero ahorita voy a dar una breve explicación. Y por sí. último, la simbiosis con bacterias. Ok. Esto, ¿no? Entonces, las bacterias sí están acá, uh -huh. machines. Eh, la intracelular, uh -huh. intracelular, perdón. Es la que va a ser generada dentro de las células de los organismos, ¿no? Eh, uh -huh. Principalmente en células especializadas. Un ejemplo de unicelulares son unos organismos que se llaman dinoflagelados. Me gusta por el dino, pero no tienen que ver con sí, el dinosaurio. <risa> son protistas, ¿no? Eh, y, y hacen esto eh, pues porque son unas células, están dentro de la célula el mismo proceso. Eh, en pluricelulares, por ejemplo, están las luciérnagas, que van a realizar este proceso un poco más complejo, porque dentro de, de, de su abdomen tienen cristales, que son cristales de urato. Desconozco bien que sea urato, pero me suena a algo como estos prefijos de uria, ure, que tienen ajá, que ver con, con la orina, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, Pero sí, esos sí, la molécula en mamíferos, ácido úrico. reptiles, ándale. Uh -huh. Algo que tenga que ver con ácido úrico, quizá tenga que ver por ahí. Pero lo hacen a través de estos cristales, ¿no? Y en okay. algunos peces tienen unas placas, unas placas compuestas de guanina. Uh -huh. Se sacará ahí. Entonces eso es lo que lo ayuda, ¿no? Pero eso es intracelular. El segundo de la extracelular. Es a partir de, de, de reacciones químicas, ¿no? Como la que mencioné pues, al mismo inicio, que es la función buena, la función chida. Eh, de la luciferasa y la luciferina. Entonces, uh -huh. estos se van a producir eh, ya sea debajo de la piel o incluso en glándulas, debajo de, de los diferentes tipos de pieles, porque ves que los peces tienen escamas. Entonces, uh -huh. bueno, o en algunos crustáceos, o en incluso sobre 
la misma piel de algunos calamares. Y se van a, se van a realizar estas reacciones eh, uh -huh. en este tipo de, de órganos, ¿no? O sea, piel o sea, glándulas. Y en ocasiones también se pueden llegar a, ¿cómo decirlo? A expulsar como este brillo, creando como, como nubes, como, ¿cómo se dicen? Como auras que siguen okay. o que ah, rodean uh -huh. a estos organismos o a estos eh, animalitos, ¿no? Como algunos algunos pulpitos, algunos cefalópodos, calamares. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no sé si has visto estos videos de medusas o calamares en el fondo oceánico que, que dejan como un rastro en el mar de la bioluminiscencia. Pues uh -huh. justamente esta es la extracelular, ¿no? Y la de simbiosis wow. con bacterias. Eh, esto es, no, no es más complejo, pero simplemente la simbiosis, pues, es este, esta relación mutua entre dos organismos que se ayudan a la vez. Yo hago esto y tú haces aquello. Pero al hacer uh -huh. una simbiosis con una bacteria que se especializa o que tiene como fenómeno principal la bioluminiscencia en todo lo que es sí. ser la bacteria, pues el sí. organismo que, que tiene esta simbiosis con, con esta, pues se aprovecha de la misma, ¿no? Como algunos uh -huh. gusanitos, algunos peces, medusas principalmente peces avisales, como el de Nemo, este que tiene su bolita aquí. Ah, sí. Con eso puedes con conocer a uno de ellos, ¿no? Y pues estos serían los tres tipos de bioluminiscencia, todos fundamentados Me... con el proceso químico mencionado al inicio. Me hiciste pensar mucho, uno, en la película de Avatar, <ríe> por toda esa... Sí. Digo, si, si es que ya la vieron tanto la uno como la dos, cualquiera. Todo, todos esos escenarios y todo este rollo estaba muy, muy, muy bonito y me pasaste para allá. Y la otra es que si no, por ejemplo, mencionabas que una, que si no, si no me equivoco eran las avispas, o no es cierto, las luciérnagas, no, las luciérnagas. que tienen, eh, estoy loca, <ríe> las luciérnagas que tienen eh, guanina en el abdomen. No, 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 no. no los no, peces no. eran los de la guanina. Sí, tienen placas de guanina, las luciérnagas Ajá. tienen cristales de urato. Que me lo voy a llevar de tarea porque eso sí no, no investigué que era burato. E igual me hiciste pensar mucho en esta coincidencia, ¿no? De tanto el urato con la similitud, como tú mencionas, del ácido úrico. Tendríamos que ver como más especialmente la, la estructura molecular. E igual la guanina en algunos peces. Y eso me hace pensar que probablemente nosotros podríamos llegar a ser bioluminiscentes con una enzima adecuada. Ufa, sí, sí, sí. Pues también hay unas cuantas cosas. Y ahorita también podemos a, hablar de ciertas aplicaciones que se tienen de todo esto, ¿no? <risa> es que sí, porque es como, ok, sí, nosotros evidentemente lo disfrutamos demasiado, ¿no? Provoca muchas sensaciones y es algo muy, 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 muy eh, gratificante de ver. Pero realmente, por ejemplo, en la naturaleza, ¿para qué sirve? Pues para una variedad de cosas, ¿no? Eh, ¿Tú cuál crees que sea la principal? O si te dicen, ¿para qué te para qué un animal, para qué un ser vivo, para qué, para qué le sirve, no? ¿Tú cuál dirías? Por ejemplo, pienso, como comentabas, el, este, el pez de Nemo gigante que todos Ajá. recordamos, con su esa como lucecita, pues en ese caso sería como los peces avisales que además de otros eh, mecanismos que supongo tienen para adaptarse eh, a, pues, prácticamente vivir en la oscuridad, supongo que esa clase de eh, adaptaciones como la bioluminiscencia pues le permiten ver por ejemplo, entonces Ajá. siento que podría ser eso, es como prácticamente como si fueras una linterna andante Sí, pues por obvias razones brillas entonces sí, tiene una función <risa> de iluminación y también eh, esta iluminación por ejemplo en varios organismos marinos como de jóvenes es un poco distinta de adultos entonces así también se van identificando como de ah caray no, pues este es un joven, ¿no? Este es un, un adulto, ¿no? Porque uh -huh. también tiene un papel importante en la comunicación, ¿no? Eh, uh -huh. Básicamente la regulación de esta bioluminiscencia. Eh, por ejemplo, en estos peces o también en varias bacterias. Regulación, o sea, de que se vea un poco más luz o que se vea menos, que se vea de acá para arriba, para abajo. Y para poder comunicarse entre los organismos, para poder saber, o en este caso, si tú eres el chiquito, yo soy el grande. Ya te vi, ya te ubiqué. Eh, me los imaginé así tipo echándose las luces como cuando estás en los carros y es como de ah pues le el paso y le echas la luz, hasta algo así me imaginé justo justo igualito pero en en, en, en medusitas por ejemplo no eh, otra cosa es distracción 
Y también entra aquí la parte de la supervivencia, pero bueno, eso sería como otro punto aparte eh, que, que usan diferentes organismos. Por ejemplo, calamares. Cuando se ven atacados, se ven en peligro, eh, no sé si he escuchado que hacen el uso de su, de su tinta, ¿no? Que la salchan, como que la chorrean. Ah, sí, 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 como en Nemo. <risa> Ándale. Entonces, en las profundidades, pues el calamar está brillante, ¿no? Tiene la, bioluminescen uh -huh. la bioluminescencia a su máximo esplendor. Entonces, alguien se lo va a comer, ¡pum! Echa la tinta, pero a la vez también desprende <risa> esta aura de bioluminescencia y con la tinta okay. el operador no ve, pero sigue viendo luces. Aquí está el carnal. Pero el carnal ya se fue. Uh -huh. Entonces ahí lo distrajo <risa> con el aura, ¿no? Con estos restos. Sí, sí, sí. Eh, como bien lo dije, para la supervivencia, ¿no? Al, al atraer presas y también para la defensa de estas mismas presas. ¿Defensa? Sí, porque muchas uh -huh. veces si ves a alguien, bueno, por lo regular en la naturaleza existe una regla no pactada de okay. los colores de los animales. Cuando tú veas un animal que tenga unos colores muy vivos, acá muy intensos, uh -huh. puede ser peligroso, porque puede ser venenoso. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, sí, muchos sí, animales sí. venenosos Esa tienen amarillos acá. Ajá. Justo, ¿no? Entonces, pues uno dice, ah, caray, este brilla bien fuerte, mejor ni me lo como, ha de ser una medusa que me va a electrificar todo el estógamo. <risa> Pero también para traerlas, porque la misma luz puede decir, mira, ve, acá estoy, ven para acá, te... y, la, y a los animalitos dicen, ah, mira esa luz, qué bonita, voy para allá. Sí, en la Entonces, luz. ándale, y al final se lo siguen y se los comen como en Nemo. Se nota que, que han visto que mira, no han visto película. <risa> mira esta lucecita, ay, qué bonita, ¿no? ¿Cómo está esto? Uy, y, y demás, ¿no? Y también para, por ejemplo, a los ciérnagas, muchas veces las prenden así como de pim, 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 como si fueran, como tú dices tú, como los carros, ¿no? De aguas, aguas, Ajá. ahí viene un murciágalo. <risa> ahí viene un murciélago, nos va a comer, entonces córranle todas, y vámonos, se van, ¿no? Y también aquí es parte de, aparte de la defensa, sigue siendo comunicación, ¿no? Entonces, te das te dan cuenta que, pues, la función es, es variada. Una que sí, uh -huh. no la sabía yo cuando estuve haciendo toda esta recopilación, y dije, ah, canijo, el camuflaje. Uh -huh. Y sigue partiendo de la regulación de la luz que okay. produce, ¿no? Eh, por ejemplo, esto pasa en bacterias, pero... Un caso muy, muy común son en, un, en unos cefalópodos, en unos calamares. Aquí cada rato digo calamar, pero son de los animales que están bien chidos. Que pueden sí. llegar a controlarlo con una especie de fotorreceptores que tienen. Como los cromatóforos que, cromatóforos que tienen muchas especies, como los camaleones que pueden regular la entrada de luz y la, esa cosa. Uh -huh. Pues los calamares ven y notan el brillo de la superficie. Y si tú estás más abajo que el calamar, obviamente vas a ver su sombra, porque el brillo de la superficie uh -huh, del uh -huh. mar, hay luz. Entonces el calamar dice, ah, pues más o menos la intensidad de la de arriba es algo así. Ah, y la imita wow. por la parte de abajo. Entonces los depredadores que están desde abajo, pues no ven nada porque no es lo como ven. si vieran la superficie. Ah, impactante. de esa forma y es como de, ah, canijo. Wow. <risa> sí. Eso sí no sabía venir, ¿eh? Pues mira. Yo tampoco, y fue un datazo que dije, órale, ah, ya me lo aprendí. switch de intensidad tienen. <risa> switch y secuencias también, sí. que utilizan para el cortejo o la reproducción. Ok. Ah, bueno, en sí. Alguna sí luz era era un ¿no? Dicen, más esperado, Mira, acá soy yo, ¿no? El macho hace un tipo de luz para que otro macho no se confunda y diga, ah, caray, no eres macho. Entonces, no, me voy por una hembra. Entonces, <risa> esta es la variedad de funciones que puedan llegar a tener Diferentes organismos con gracias a la bioluminiscencia. Wow. La que más me tomó por sorpresa eh, fue la de camuflaje. Creo que la de cortejo y reproducción era como un poquitito más este predecible, justamente por esa parte, ¿no? Por ejemplo, siempre se ven los memes de los machos y, o sea, bueno, en cuanto a especies ah, de animales, y los machos es como súper, ¿no? súper, súper llamativos, ¿no? Con un montón de plumas, colores y un montón de cosas, y las hembras algo como más tranqui. Entonces, esa clase de cosas como que sí, se veía un poquito, ver. e igual, lo mismo que se supone que hacemos la, la especie humana, ¿no? Esa, esa parte como de tratar de llamar la atención a través de colores, maquillaje, ropa, whatever. Todo ese, tipo, todo ese tipo de accesorios, de tratar de distinguirnos. 
Sí. Entonces, esa se ve, se ve venir un poco. <risa> pues yo sí me sorprendí de la de la de Cabo Bla. Sí, eso me sorprendió muchísimo. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría mencionarte algunos animalitos, algunos aminalitos que producen esto. Ya mencioné el de la, la luciérnaga, sí ¿no? Me mole. <risa> Ándale. En las luciérnagas, ¿qué pasa? En los abdómenes, en el abdomen, que es como, por decir, la colita, pues, del, del insecto. Ah, que a todo esto lo, las luciérnagas son escarabajos, pues no lo sabían. ¿Son escarabajos? Son coleópteros, sí, son escarabajos. Ajá. No son, no, no son ni, ni moscas, ni abejas, ni otro tipo de cosas, son escarabajos. Son, forman parte de los coleópteros. Pero bueno, Ajá. en el abdomen, en, en la colita, eh, va a haber una entrada de aire por pequeños orificios, como si fuera una ráfaga de aire así, ¿no? Y el aire, el, el aire, el aire, pues contiene oxígeno. Entonces es el que va a reaccionar con la luciferina y va a producir este brillo verdoso, amarillento, más o menos, ¿no? Así es como lo podemos uh -huh. ver, ¿no? Y esto, como ya lo mencioné, pues va, va a ser usado para comunicarse entre ellas, ¿no? Por eso se ven como pum, pum, pum. A veces hay, unas, hay unos uh -huh. patrones. Hay investigaciones del comportamiento y también de todo esto de las luces que tienen patrones entre toda, toda la comunidad de luciérnagas que usan para comunicarse, como que para allá está la comida, para acá está la... Como las abejas lo tienen con, con feromonas, estas con la lucecita. Uh -huh. De algo le va a servir, la ¿no? Lucecita. También. Pero básicamente eso hacen en, en su colita, pues, por eso es que brilla. Uh -huh. Organismos marinos. Hay una gran variedad. Muchísimos, muchísimos. Como ya te dije, ¿no? Los los organismos unicelulares conocidos como dinoflagelados, algunos tenóforos que son como primos, sí, primos lejanos de las, de las medusas. Okay. Son igual cuerpos blandos, transparentosos, pero por lo regular los tenóforos y las medusas son los que más abundan porque tienen unos colores bien chidos. Hay videos mm. que hasta... Ay, ¿Cómo se llama? Hasta la manguera típica de Navidad. ¿Ves que tiene como un patrón y que va como... Como si fueran carritos pasando por la manguera. Ah, sí, 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 sí. Pues en los tenóforos tienen en sus... ¿Cómo se dice? Esto que les cuelga en las medusas. <risa> es como eso. No se llama... Tentáculos. Oh, no sé. Los es tentáculos son los apéndices <risa> externos. Luego puedes ver este tipo de, de secuencias como si fuera la banderita. Ring, ring. Hay videos muy, muy padres. Y luego en el fondo marino que está todo oscuro, pues se ven súper, súper bien. Eh... Moluscos, ya, ya hablé de los moluscos, ¿no? Que son estos pulpos, calamares. Principal hay uno que se, haya, se llama calamar vampiro. No sé si lo conozcas, que entre uh -huh. sus, sus tentáculos se extienden así como gigantes, como si fuera una capa. Uh -huh. Wow, ¿no? ¿No? Uh -huh. Bueno, los calamares también son muy conocidos, porque ya lo estoy diciendo desde hace un buen, que pues... <risa> Una gran mayoría de moluscos, aparte de que poseen esta bioluminiscencia, pues tienen estos cromatóforos especializados para camuflarse. ¿Has visto esos videos de que me voy a esconder acá y que parece una roca? Que van a esconderse por acá. No, los pulpos también son sí, una sí, cosa sí. bien fascinante. Entonces ahora agrégale el, Hay que la propiedad. De pulpos. Bueno, o sea, Ándale. un episodio. <ríe> esta propiedad de bioluminiscencia. Está cañón. Pues ellos son unos maestros del, del disfraz. Sí, sí. Medusas, por ejemplo, ¿no? Sueño. Ya hablé de los tenóforos, pues de medusas, ¿qué puedo, ¿qué puedo mencionar? Son también uno de los máximos exponentes en, en la bioluminiscencia, ¿no? Que producen toda esta parte. Bueno, las bacterias, uh -huh. las bacterias creo que no he hablado mucho de ellas. Pero pues principalmente funcionan para esta capacidad simbió simbiótica que tienen con nosotros, ¿no? Incluso entre ellas mismas también puede haber algún tipo de comunicación, algún tipo de... ¿Cómo la habíamos dicho al, al inicio? ¿De camuflaje? Sí. Sí, camuflaje. Camuflaje entre ellas por la misma regulación de las luces, ¿no? Las, las baterías no tienen ojos, entonces dices, ¿cómo lo ven? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo lo sienten, no? Al ser una ¿Cómo? sola, una sola ¿Qué célula... Gran pregunta. <risa> es como de, ah, caray, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo le hacen para uh -huh. ver? ¿Cómo les sirve? Ah, otra. Eh, muchas de las veces esta bioluminiscencia es luz fría. No, casi no produce calor. 
calor, no, 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 uh -huh. muchas, muchas de las ocasiones, porque hay otras que sí, digo que eh, las, en biología siempre va a haber excepciones, ¿no? Entonces, uh -huh. pero hay un porcentaje mayor de una cosa que de la otra. Eh, ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo ahorita, ya se me olvidó. Ah, los peces avisales también ahí, los carnales tienen todo su cuerpo lleno de bioluminiscencia. Nuevamente, para la comunicación, para poder ver, aparte que son feos, pero así feos, horribles. Y tiene, no, están bien feos esos carnales. Pero también la mayoría de peces avisales pues, están llenos en sus pielecitas de, de la bioluminiscencia, ¿no? Y pues las bacterias. La prueba de que Dios no castiga dos veces. Justo, las bacterias y los microorganismos son los principales causantes de estas vistas tan hermosas en las costas de las playas uh -huh. Producidas por las olas, que se ve el mar completamente iluminado La bioluminiscencia en su máximo esplendor, porque hasta tú puedes pasar tu mano, la mueves y se ve como el agua Porque en ese momento estás como moviendo millones bolsillo, ¿no? de bacterias que están reaccionando con el oxígeno en sus luciferinas y la luciferasa hace esto y pum, brillan así como tú nos mencionabas en la parte del, de las neuronas ¿no? con el dolor en los capítulos anteriores ahí tanto sí. rápido pasa tan rápido esa reacción que es como de wow y sí, ese fenómeno yo no lo he visto algún día vamos a ir a una playa el sueño para sentirnos como los avatars, como los pitufotes <risa> Ahí moviendo y la ola. todos de bacterias. Justo. Pero creo que va a ser más cercano si vamos a, a ver luciérnagas. Sí, también. Y bueno, también hablar de, el, de la posible extinción de estos animalitos, las luciérnagas, por toda la contaminación lumínica, es otra cosa, otro tema completamente. ¿Les afecta? Sí, claramente les afecta, porque ellos usan, las luciérnagas usan su luz, su luminiscencia para comunicarse, para parearse, uh -huh. oh, para hacer clase punto. de la mayoría sí. de cosas. Entonces, sí, sí, si de sí. repente en este bosque donde habitan meten una carretera y hay hartos carros, se confunden. Tienes razón. Dicen, sí, ay, para allá está mi carnal. Con un carro. Ándale. O luego, como ellas tienen un lu un, una intensidad para cada forma de comunicación. Si ven un luz acá, un una luz de una camionetota, sí, sí. la Cheyenne acá bien fuerte, Sota, pues ya no saben ni qué está pasando y hasta se pueden, sí, sí, les sí. imagino. O sea, aquí estoy tan, lanzando una teoría, les puede dar ansiedad, Ajá. pero no sé si la ansiedad también está en insectos, pero pues se pueden morir, ¿no? Entonces también es un problema en, en ellos. Afortunadamente los peces horribles, bueno, no, son horriblemente hermosos, uh -huh. porque hace rato dije horribles como hartas veces. Pero están feos, sí, sí pero... Quedó claro que estaban horribles. Es una... <risa> es una fealdad bonita, porque... Es como unas criaturas tan... Es que también hablar de los fondos avisales es para otro tema muy, muy padre. Pero bueno. Pues creo es que, que eso es lo... Los fondos avisales son como esas personas feas que tienen los ojos de color. Ah, <risa> ándale. Así son. Así me... <risa> Así me hiciste reír. Justamente. Pero son así de bonitos. Digo, afortunadamente esos carnales no tienen problemas con la contaminación lumínica porque andan allá abajo metidos. Evidentemente. Pero pues ha de ser muy, muy bello ver algún organismo marino. Ya no avisar, sino estas medusas, estos tenóforos que luego llegan a la superficie sí. con este brillo, ¿no? Con la bioluminiscencia. Ahora sí, como dice en el título, la luz de la naturaleza. Mm, qué bonito. Con esto pues llegamos al final. ¿Qué te pareció? La verdad es que me encantó. Eh, no sé, como que muchas cosas me tomaron muy por sorpresa. Por ejemplo, esto último que comentabas, ¿no? De que realmente les afecta. Y, y sí, o sea, no sé cómo no lo había pensado antes. O sea, ya cuando empiezas a, a asociar las cosas, es como te resulta lo más obvio del universo. Pero claro. Sí, es Sí, y la contaminación lumínica también afecta a otros organismos, a los mamíferos también, aunque los mamíferos no produzcan luz, porque también tienen algo que se conoce como patrón de actividad, ¿no? Uh -huh. Que tienen una forma de desplazarse y de distribuirse a lo largo del día. Ya se fue el sol, entonces ahora toca comer. O sea, sale el sol, entonces ahora toca dormir o toca despertarse y moverse entre árboles, 
Entonces uh -huh. también la misma contaminación lumínica, las ciudades que están asentadas cerca de bosques, wow. de selvas, pues uh -huh. eh, también marea a los animalitos, ¿no? Digo ahorita mamíferos porque pues las aves están como más acostumbradas a moverse por todos lados. Y también hablo de mi ignorancia, no soy ornitólogo. Pero uh -huh. sí, eh, no le he leído porque no me he puesto así chido a leerlos, pero he visto papers, uh -huh. principalmente en la carrera que yo estuve... Eh, realizando una, un proyecto de patrones de actividad donde una de las variables puestas en mesa con relación con esto era la luz, la contaminación lumínica, ¿no? Yo, wow. yo, yo, yo lo trabajé con la parte del, de los alimentos, de los recursos, pero también con la luz. Que no usan luz los mamíferos, pero imagínate con organismos que si la usan para comunicarse, pues no, pues les dan toda la torre. Ok, esto, pequeño momento personal, porque me acaba, esta, estos dos últimos comentarios que acabas de hacer, sí. hicieron que me llamara mucho la atención tu carrera. <risa> <risa> o sea, Ay, te quiero. para los que ya hayan escuchado el podcast en ocasiones anteriores, etcétera, y, y inclusive cómo fue que lo generamos, eh, a mí no me llamaba la atención la parte de animales y todas esas cosas. De repente Ulises me hablaba de animales y ahorita lo que comentaba de patrón de actividad y todas esas cosas. Y yo como, ¿y para qué sirve eso? O sea, como que no le encontraba un sentido. Pero ahora creo que fue como la inversa. Encontré el sentido del daño que estamos haciendo como humanidad a todo el funcionamiento del ecosistema gracias a esa pregunta, a esa parte de que en la contaminación lumínica le afecta a las luciérnagas y en serio estoy teniendo como ahorita una especie de shock eh, <risa> no sé cómo llamarlo si emocional o en, eh, intelectual no sé, no sé, no sé, pero en serio hiciste que me llamara mucho la atención entender todo eso <risa> Ay, es que es muy bonito es muy bonito esa parte dentro de la biología la biología no solo es saber cómo se llama un organismo saber cómo se llama ese árbol bueno, alejada completamente de la biología de laboratorio, ¿no? estamos hablando de la sí. ecología y de estudiar las relaciones entre todos los organismos, porque literalmente todos estamos conectados, así como nuestro cerebro está lleno, conectado con neuronas, como el micelio conecta los grandes árboles, todos estamos conectados. Wow. Yo me preguntaba, bueno, eh, bueno, aquí ya estoy hablando de otras cosas, ¿no? Ya nos estamos deseando bien cañón de la violencia, pero ya como para acabar, se decía, las moscas a qué sirven, o los mosquitos, ¿para qué me ayudan? Nada más sí. me pica las moscas, ¿no? Pero las, hay muchas moscas, incluso las que vemos aquí, que ayudan a polinizar. Y dices, ah, caray, Ajá. ayudan para esta cosa, ¿no? Lo, los mosquitos también son una plaga a la vez, pero también son controladores de plagas. O controladores de grandes mamíferos que se los van y se los pican y se los matan para que no hagan mucho venado. Y que no se coman todos los árboles. Y que los árboles no nos dejen sin recursos a los humanos. O sea, ¿te das cuenta cómo todo está moviéndose? ¿no? ¿What? <risa> <risa> cómo todo está conectado. Todo está, sí, todos estamos conectados en este gran ciclo de la vida, así como el Mufasa le dice al Simba, en el Rey León. <risa> pero sí, ya nos alejamos bien cañón de la bioluminiscencia, pero sí, qué, un padre, poquito, un poquito, qué padre, qué padre que, sí, que nos llevó a este tema, ¿no? A esta temática que podemos sí. hacer en futuro un episodio sobre todo esto. Y invitar ahora a sí, un profesional, ¿no? Porque yo sí, no soy ni ecólogo, pero algo le sé. Sí, lo básico se tiene en ocasiones. Justo. E igual, algo que también hemos comentado varias veces, esa pasión por buscar, por estudiar, por entender, por compartir, etcétera, que es lo que principalmente tiene ese po este podcast aquí. Y no solo el podcast, ¿no? Sino todo el proyecto en sí. Sí, 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 es muy divertido. Porque cuando me dijo Karen, hay que hablar de bioluminiscencia, dije, órale, va. Me olvidé de toda la parte química, no abundé, no abundé más, porque por ahí en la página hay una infografía que creo Karen donde ya como tal habla de la D guión luciferina, o sea, los tipos de luciferinas, ahí la meten ¿no? en un esquema muy bonito. Los invitamos que vayan a verla, y pues las aplicaciones biotecnológicas, me quedé corto pues, como lo escucharon, porque me enfoqué sí. más en los aminalitos. Probablemente podríamos traer una parte dos con las aplicaciones, estaría bastante ah, ándale, Eso sí, invitar a un biotecnólogo a una biotecnóloga. Ah, ándale, sí, sí, Le sí, sí. por ahí, porque ellos iban a decir los nombres correctos. No Exacto. que yo, indicador molecular de bioluminiscencia, a lo mejor ni existe. <risa> pero pues, por lo menos para explicarlo, ¿no? No hay pierde. Sí, me imagino que sí le entendieron. Por eso. 
Y después de este pequeño viaje desde bioluminiscencia y cómo es dada y después un montón de explicaciones del por qué no deberíamos estar invadiendo los bosques y muchas cosas del funcionamiento de la ecología y etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Y bien, llegando ya al final de este episodio, recordándoles igual que pueden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales y este, uh. este, este capítulo, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, claramente, y también aquí en Spotify con el podcast de Ecos de la Ciencia, en el resto nos encuentran como Biociencia Wild. Así que denle like, suscríbanse al canal de Tutu, síganos <risas> en el Spotify y pues ya. Les mandamos muchos abrazos de colores bioluminiscentes hasta sus casitas. Ay, sí. <ríe> y nos escuchamos en un episodio más. En el próximo. ¿Cuál será? ¿Quién vendrá de invitado? Ahora será Karen, ahora será yo. No lo sé. Nadie sí. lo sabe. Nos vemos. Más bien, nos escuchamos. Nos escuchamos. <ríe> <ríe> Adiós. Adiós.